Bonjour, je m'appelle Ariane Ascaride et je suis là pour parler d'un film qui s'appelle « Et la fête continue ». Je suis comédienne. Moi, je m'appelle Robert Guédivien et je suis là pour parler du même film. « Et la fête continue ». Je suis réalisateur et producteur et scénariste. Pour gagner, il faut trois choses. 1. Le programme. 2. Le programme. Et 3. Le programme. Moi, je pense que justement, ce qu'il faudrait, c'est des nouvelles têtes. Il faudrait surtout de nouveaux cerveaux. Je dirais que c'est un film euh, se veut être un encouragement à l'action collective sous toutes ses formes. Alors bon, évidemment, tout ça est incarné dans un certain nombre du, du coup, de personnages. Des plus jeunes, des plus anciens, des, de, 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 de tout âge, de tous milieux sociaux, et qui, effectivement, vont, vont voir leur parcours individuel s'organiser et se réaliser de manière positive jusqu'à la fin du film. Le film dit, dit grosso modo tout est possible. Et vous pouvez choisir les moyens de votre intervention dans le monde, mais il ne faut absolument pas se résigner, il ne faut absolument pas désespérer, il faut, il faut se battre. En fait. La volonté et la nécessité d'être de, de, solidaire est, est de plus en plus urgente. Il faut analyser cette misère, bien sûr, mais il faut montrer aussi les, les moyens de s'en sortir, les moyens de la conjurer. Pour moi, le film est un appel à l'engagement, y compris d'ailleurs sur le personnage de, 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 de Rosa, qui se ressent une, une fatigue, comme on pourrait dire, c'est la, la dépression du militant. Je fais tout ça, mais le monde ne change pas, il ne change pas radicalement, je suis fatigué, je démarre, pourquoi je fais tout ça Je voulais vous présenter Alice. On va se marier, tout est déjà programmé, on aura neuf enfants. Bienvenue chez nous, Alice. Bon courage. Allez, s'il vous plaît Elle est merveilleuse, non Vous savez, c'est ma fille. Rosa, c'est... C'est une héritière de l'histoire de la gauche, puisqu'elle a un papa fantôme qui vient de temps en temps pour lui rappeler d'où elle vient. Elle a été élevée avec certaines valeurs. C'est une femme seule qui s'est occupée de ses enfants euh, toute seule, puisqu'elle était veuve. C'est une femme qui intervient donc à l'intérieur de sa famille, mais qui intervient aussi à l'intérieur de son travail. Et c'est une femme qui intervient à l'intérieur de la cité en tant que militante, et puis il lui arrive une surprise, une surprise amoureuse, alors que vraiment pour elle c'est quelque chose qui n'existe presque plus, quoi. ça ne fait pas partie de sa vie en tout cas, et elle retombe amoureuse. Euh, alors qu'à un âge où normalement, le monde dans lequel nous vivons nous dit qu'on doit faire du tricot, du macramé, ou simplement s'occuper de ses petits-enfants. Ça m'intéressait beaucoup de montrer un personnage qui effectivement passe le et je pense que c'est presque un devoir de faire de la transmission vis-à-vis -vis de, de générations plus jeunes que moi. Moi, j'ai eu la chance de, de vivre dans un monde où, effectivement, il y avait des espèces presque, je peux dire, entre guillemets, d'utopie, d'espérance, de choses comme ça. Je suis très déçue de l'en être où on en est. Mais, en tout cas, j'avais été élevée avec des gens qui avaient connu la guerre et tout ça. Donc, il y avait cette espèce de change, changer le monde, quoi. Et je crois qu'il faut que, quand même, aujourd'hui, on dise à vous, Jeune génération, vous pouvez le faire. Vous ne le ferez pas comme nous, et tant mieux. Mais vous pouvez le faire. Si tu savais... Bah quoi J'ai fait l'amour. <rire> et tu trouves ça drôle Je sais pas, ça t'a plu Bah oui, ça m'a plu. On a pu penser un instant qu'il y avait des mondes différents. Enfin, fait. je crois que les 20, 30, 40 dernières années qui viennent de passer nous montrent que nous vivons dans un seul monde. Le conflit, aujourd'hui, israélo-palestinien, le conflit en Ukraine, enfin, nous touche de manière mais très, très directe. Donc ça ne se passe pas là-bas très loin. Notre action individuelle doit se, doit se relier en permanence à, à, à une action plus collective et donc même internationale. Ce n'est pas des travaux forcés s'engager, ce n'est pas pénible. Il faut que ça nous fasse plaisir en fait. Voilà, il faut qu'on y trouve de la jouissance si j'ose dire. À un moment donné, le personnage dit qu'il faudrait avoir deux vies, une pour soi et une pour les autres. Je pense qu'il ne faut pas avoir deux vies. Je sais très bien qu'on en a qu'une, le personnage aussi le sait. Et en fait, il faut que dans la même vie. On vit au soi et pour les autres. Quand on fait des trucs pour les autres, c'est extrêmement gratifiant pour soi. Faire quelque chose pour les autres, ça a quelque chose d'égoïste. Hein. C'est pour nous aussi qu'on le fait. Et il ne faut jamais oublier ça. C'est très, très euh, gratifiant, quoi. Quand d'un coup, vous faites un truc et puis que ça marche. 